It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's Podcast. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec François Lambert, très connu du public par son passage comme dragon à Dans l'œil du dragon. Il est aussi un fondateur à succès de plusieurs entreprises et depuis 2018, il a son site de boutique en ligne, en fait, qui regorge de produits québécois. Donc, merci beaucoup, François, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir, Sylvie. Merci de l'invitation. Super. D'abord, j'aimerais ça qu'on revienne en arrière, juste un petit peu, pour savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené là, à être un entrepreneur. Il n'y a pas de réponse simple ni... Euh, la réalité, c'est que je, je... mon grand-père était entrepreneur, mon père était entrepreneur, et moi, quand j'étais jeune, il n'y avait qu'une seule solution, c'était d'être entrepreneur. Ben, dans ce temps-là, on n'appelait pas ça entrepreneur, on appelait ça être boss. Et on se rend compte au fil des années que ce n'est pas être boss, être entrepreneur. Moi, je ne me considère pas comme un boss. Je me considère comme quelqu'un qui met un écosystème en place, dont je fais partie, mais surtout qui, 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 qui met des bonnes personnes en place pour faire progresser une entreprise. J'ai déjà été boss. Maintenant, je suis un entrepreneur. J'aime lancer des entreprises. Tu as parlé de ma boutique en ligne. Ma boutique en ligne est ma dernière entreprise. Je n'en lancerai plus après. Okay. Euh, c'est parce que, à porte mon nom, ça s'est maudit la vente. Et, <rire> et euh, j'ai trop de fun, je travaille de la terre, j'insiste je, 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 pour le faire euh, dans le fond de rang, pour faire travailler les gens de la région. Et c'est exactement, si j'avais pu dessiner quand j'étais jeune, l'entreprise parfaite que j'aimerais avoir, elle est là sous mes yeux en ce moment. Donc, je suis heureux ce que je suis. Et il n'y en aura pas d'autres parce que c'est mon nom et elle va durer tout, ce temps, tout, tout le temps que je vais l'avoir. OK. Tu parlais justement sur ton blog que quand tu as créé cette boutique en ligne-là, c'était pour un lifestyle, un business. Est-ce que c'était justement un désir aussi de ralentir un peu le rythme? C'est comme ça que tu voyais ça ou pas vraiment? Bien, c'est une bonne question parce que la réalité, c'est qu'à toutes les fois que je pense ralentir, je me ramène dans le feu de l'action. Tout simplement. Puis j'ai souvent dit qu'un entrepreneur... C'est quelqu'un qui faisait une vie de, pendant 25-30 ans d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. J'ai même cru à ça pendant quelques années pour me rendre compte que la vie que j'aime faire, c'est la vie pendant 25-30 ans. Je vais la continuer, cette vie-là, tout le temps. J'aime être dans le feu de l'action. Lorsque je ne suis pas dans le feu de l'action et que j'ai trop de temps libre, je me dis, ma vie est donc bien plate. Ça me prend des défis. Ça me prend des challenges. Puis baisser mon score au golf n'est pas un challenge assez fort pour moi pour que je m'investisse pendant les 20 prochaines années. J'aime ça lancer des entreprises. J'aime travailler avec des jeunes et moins jeunes. J'aime travailler avec des gens qui ont des idées. Et c'est ce que je fais dans la dernière euh, boutique que j'ai, ben, qui est un magasin en ligne, mais aussi on a des produits vendus partout. C'est que j'écoute tous les employés. Il y, a une, il y a un employé qui, ça fait deux jours qu'elle est là, elle nous a lancé l'idée, je dis, on la met en place immédiatement. Et c'est un des produits à succès de notre boutique. Moi, j'écoute, dès que tu me donnes une bonne idée, c'est bonne. Je n'ai pas besoin d'attendre que ça fait six mois que tu es là, un an, deux ans, je n'écoute pas un, un âge, j'écoute l'idée. Et je force les gens à m'en donner des idées. Ça se peut qu'il y en ait des moins bonnes, ça se peut qu'il y en ait des très bonnes, mais donnez-moi des idées pour qu'on puisse les, les réaliser. Ah, c'est super. As-tu toujours été comme ça, très ouvert aux autres idées ou quand tu étais plus jeune, si tu me permets, tu avais comme ton plan de match et tu écoutais comme moins les autres? Ben non, c'est normal. Euh, si, si, euh, on, si on ne s'améliore pas, il y a un problème, on ne doit pas euh, s'en périr, on doit, doit s'améliorer. Et comme j'ai dit, quand j'ai voulu me lancer en affaires, quand j'ai été, dans le fond, entrepreneur avant de devenir entrepreneur, j'étais un boss. Mm -hmm. C'est mon idée, je m'en vais là, puis vous allez me suivre, je suis un boss. Et tu te rends compte que, un, tu cries après des gens pour les faire avancer, la peur n'amène rien. Il faut que tu gagnes le respect des gens. Euh, j'ai tellement de fun à m'amuser à travailler avec les gens, euh, que je ne suis pas le même, je ne suis pas un boss. Mm -hmm. S'il y a du travail à faire, puis c'est de, 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 mettons, dans ma boutique actuellement, de faire du popcorn, mais ben je vais aller faire du popcorn. Euh, dans le fond, je suis maintenant un chief everything officer. Je fais tout ce que la compagnie a besoin pour euh, être à succès dans une journée. Si une journée, c'est de passer la mop, ça va être de passer la mop. Si une journée, c'est de faire de la livraison, ça va être de faire des livraisons. Je suis le chief everything officer. Et c'est bien correct comme ça. Puis je pense que la plupart des entrepreneurs doivent se comporter comme ça. J'ai horreur d'être dans un bureau. Je ne retournerai jamais dans un bureau. À part à l'occasion, il faut faire du démarchage. À un moment donné, il faut, faut trouver des moments 
ne serait-ce que deux, trois heures dans une semaine pour être seul, à penser au futur d'entreprise, pas toujours être pris non plus dans les opérations à court terme. Il faut s'asseoir pour dire où est-ce que je suis, vers où que je m'en vais. Et ça, je me réserve un, deux, trois heures par semaine dans mon coin tout seul à penser et à regarder est-ce que je suis satisfait puis vers où je veux l'amener. C'est super intéressant que tu amènes ce point-là parce qu'on dirait qu'il y a une culture d'entreprise qui nous dit « fonde ton entreprise, fais justement un peu de tout, mais vite, 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 rends-toi être dans ton bureau à penser à longueur de journée à ton entreprise. » En tout cas, moi, c'est ce que je sens beaucoup là, auprès des, des entrepreneurs, surtout en démarrage. On dirait qu'ils visent juste à se sortir toujours des opérations, mais je suis un peu du même point de vue que toi, que c'est pas mauvais quand même d'avoir la main à la pâte là, dans son entreprise finalement. Là. Bien, tu sais, tu apportes un point, c'est qu'il ne faut pas être le maître des opérations. Sinon, on est cuit. Tu ne peux pas te dédoubler. Par contre, aller donner, à un moment donné, tu donnes des responsabilités aux gens. Quand toi, tu es en charge du shipping. Toi, tu es en charge de telle section. Toi, tu es en charge de telle autre. Après ça, tu vas aider les gens. Tu ne les aides pas. On regarde la... Dans le fond, c'est que j'essaie d'inculquer dans, dans cette entreprise-là, étant donné que c'est celle que j'aurais pu dessiner, c'est que chacun a un rôle. Mm -hmm. Et il faut que chacun prenne son rôle et moi, je suis là pour boucher les trous. Les employés rentrent à 8 heures. Moi, à 6h30, je suis en train d'imprimer de, des bords de route d'expédition de, pour que quand le premier employé arrive à 6h30, il peut commencer à travailler. Les autres employés arrivent à 8 heures, je m'en vais faire autre chose. Ça se peut que, oups, il manque quelqu'un pour faire du popcorn, je m'en vais faire du popcorn. Et je me promène comme ça, puis à un moment donné, je me réserve un moment pour faire des suivis, bien entendu, pour faire avancer la compagnie, signer des nouveaux contrats, des nouvelles alliances, et penser à des statuts Facebook. Moi, ma business est une business purement de Facebook et d'Instagram. Ces deux médias-là n'existent pas. Je ne suis pas là. Moi, je ne chiole pas contre le GAFA. Là. Ma compagnie est venue au monde grâce à Facebook, grâce à Apple, grâce à Amazon. Je suis sur Amazon aussi. J'utilise toutes les plateformes au lieu de les critiquer. Je regarde, je dis, OK, tout le monde est là. Comment je fais pour rejoindre ce monde-là dans leur salon? Et c'est ce que je fais régulièrement. Je leur parle cinq, six des fois, sept fois dans une journée, en vidéo, en écrit aussi pour euh, le, 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 leur jaser d'entrepreneuriat. Moi, c'est ce que j'aime. Et leur jaser de ma journée. Maintenant, je fais ça. Le matin, je fais les nouvelles avec une touche entrepreneuriale. Et maintenant, le soir, je fais ma journée. Elle ressemble à quoi, ma journée entrepreneuriale? Quel genre de pépin que j'ai eu? Quel genre de bonnes nouvelles que j'ai eu Et je partage ça à, à, à cœur ouvert avec les gens. Parce que les gens, si j'ai un succès, c'est grâce aux gens qui m'écoutent. Les gens qui me suivent sur Facebook ont cru à un moment donné je vais lui prêter ma confiance et je vais mmh. acheter son produit. Puis il est bien mieux de ne pas me décevoir. Il dit qu'il livre rapidement des produits de qualité. Bien, je suis bien mieux de l'avoir demain matin. Et c'est ce qui arrive 90 du temps. Donc, c'est le fun de faire ça. En parlant de ça, de succès, justement, c'est quoi ton plus grand succès jusqu'à maintenant, là, ta plus grande réalisation ou fierté? Bien, je pense, tu sais, le, le, le succès et la fierté, ça se mesure, moi pour moi, en journée. T'sais, je dois admettre quand même que avec mon associé Georges Caram, on était capable de monter un centre d'appel de zéro, le vendre avec 2600 employés. Ça doit faire partie de ma fierté. C'est ce qui fait que ça m'a rendu au dragon. C'est ce qui fait que maintenant, euh, j'ai un futur intéressant grâce à cette compagnie-là. Cette compagnie-là a été tout pour moi et je dois euh, remercier le parcours que j'ai eu par rapport à ça. C'est bien évident. Euh, mais mon succès et ma fierté, moi, ça passe au jour le jour. Est-ce que Aujourd'hui, on a eu du fun à travailler. Est-ce que je n'ai pas été trop désagréable? Parce que sous la pression, je peux devenir... Euh, J'essaie je, de ne pas le faire, mais je peux être champion de partager ma, 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 ma pression avec tout le monde. Tu sais? Et je dois me parler, pour me retirer, euh, soit pour aller faire du sport, pour dire, OK, là, je suis en train de faire... Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à prendre la pression. Tu sais, je ne peux pas dire à quelqu'un, je viens de perdre un contrat, à tous les employés, ils vont avoir peur pour leur job. Mm -hmm. tu sais? Donc, il faut que je fasse attention des fois à ce que je dis dans la grande transparence que j'ai. Bien, la transparence, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à l'apprendre. Tu sais. Si aujourd'hui, je dis on a une journée de merde, j'espère que demain, ne sera pas de même. Mais l'employé, qu'est-ce qu'il va penser? « Hey, je vais-tu avoir une job, moi, demain? Mm -hmm. tu sais, » C'est ça aussi. Mais ma fierté, moi, honnêtement, c'est quand je me couche ce soir, je dis « Est-ce que j'ai tout fait pour que ça soit agréable aujourd'hui? Est-ce que j'ai tout fait pour faire avancer la compagnie? Est-ce que le monde sont heureux? » Si la réponse est oui, Demain est une autre journée. Moi, dans le fond, je me lève toujours de bonne humeur et je me couche tout le temps de bonne humeur. C'est vrai. Entre les deux, ben, il peut y avoir des fois des petites montées de lait. <rire> <rire> C'est bon. Mais mis à part le sport, justement, pour évacuer la pression, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place? Est-ce que tu t'aimes, je ne sais pas moi, méditer, lire? C'est quoi un peu tes, tes façons là, de, de faire évacuer ça ou 
relaxer. Ben, je lis, je lis pas beaucoup de livres. Je vais lire beaucoup d'articles. Euh, je lis le matin en moyenne à peu près une vingtaine de journaux à travers le monde. Mais ben, les nouvelles se recoupent. Là. Je lis pas au fond, tous les, les mots, bien entendu. Mais je suis abonné à Press Reader. Donc, pendant une heure, une heure et demie le matin, sans exception, là, je commence la presse, Journal de Montréal, là, de voir les nouvelles d'ici. Après ça, j'élargis pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai tout fait, toujours fait ça. Donc, ma grande lecture se passe beaucoup, beaucoup le matin. Mais le sport, bien entendu, euh, bon, on a ri de moi avec les douches froides, mais les douches froides font partie euh, de mon quotidien deux fois par jour. La, la, la douche, elle est glacée. Il n'y a pas de froid, là, il n'y a pas d'entre-deux. C'est glacial. Euh, les respirations euh, font partie de ça. L'alimentation, le jeûne intermittent, c'est toutes des choses euh, que, que, que je fais à tous les jours. Je mange que entre deux heures et huit heures le soir. Donc, dans un, et des, une fois par mois, je ne vais pas manger pendant deux jours. Donc, ah, ça, oui. c'est ancré en moi. Et c'est pas si pire que ça pour manger pendant deux jours. Donc, c'est un paquet de choses qui fait que j'ai plus de concentration, mm. euh, que je suis moins dominé par mon estomac. Avant, moi, là, ça, ça fait quand même un an et demi là, que, je, que je fais ce régime-là intermittent. Et avant, tout était cadré. Je m'en allais sur la route. OK, il faudrait que je mange avant parce que là, je vais avoir faim dans deux heures. Tout était timé par mon estomac. Maintenant, je sais que je peux passer deux, trois jours sans manger puis que je vais être en pleine, pleine forme. Donc, ça a changé ma mentalité. La douche froide me donne une volonté. Il y a des fois là, que j'embarque dans la douche et je me dis, pourquoi j'ai tant de volonté que ça? Pourquoi que j'accepte pas l'abandon? Je peux passer à une douche chaude, mais écoute, tu es rentré dedans, ça fait du bien. C'est un moment, sans blague, c'est un moment où tu ne penses pas aux choses. L'eau est glacée. Tu penses à prendre ta douche, à respirer, à prendre un moment pour toi, euh, puis se rendre compte dans la vie confortable qu'on vit, euh, parce qu'on vit dans une vie très confortable, peu importe nos moyens. Là. Mm -hmm. OK. C'est des belles habitudes de, quand même, justement, de, de contrôle, si on veut, quand même, de discipline. Hein? Ça démontre oui. une belle discipline, en tout cas, ça, c'est certain. OK. Donc, euh, à part les journaux, tu me disais que tu ne lisais pas beaucoup, parce que euh, le réseau Canada de podcast aime bien voir un peu l'équilibre, travail, euh, travail, vie personnelle. C'est un peu pour ça aussi que je te pose des questions à ce niveau-là. Euh, tu lis les journaux, je sais que tu écris des livres, mais sinon, il n'y a pas d'autres oui. auteurs. Y a-t-il des auteurs qui t'ont marqué quand même ou des livres qui t'ont marqué que tu voudrais partager? J'aime euh, euh, des livres de biographie comme Bad Blood, c'est le dernier que j'ai lu sur l'histoire de la Silicon Valley, sur la fille qui a trompé tout le monde euh, sur euh, la machine pour, de, pour analyser le sang. Euh, J'oublie son nom de la fille. J'aime lire des biographies, euh, mais je suis TDAH. Hein. Je suis pas mal plus à écouter maintenant pendant que je suis en auto, à écouter des, euh, des podcasts. Un gars que j'aime beaucoup puis qu'il a changé ma vie, vraiment, c'est Wim Hof. Donc, j'écoute, j'écoutais beaucoup de podcasts de, de, du maître du froid, c'est lui. Donc, j'y vais par ce cours. Tu sais, je vais lire ça, mais je lis beaucoup euh, sur les réseaux des, 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 des les grands entrepreneurs, comme Richard Branson. Comment, comment il a fait? Comment il a fait pour se démarquer? Comment les grands entrepreneurs finissent tout le temps par se démarquer de, 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 de certaines façons. Mm -hmm. Et j'essaie d'apprendre. On, on peut apprendre, on doit apprendre de tout le monde. Tu sais, c'est normal, c'est la théorie de l'évolution. On regarde, les, 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 on regarde puis on, on apprend. Donc, j'apprends par morceaux. Et, euh, mais je suis un passionné. comme J'ai découvert l'apiculture euh, il y a quelques années. J'ai dû me taper mille heures de vidéos sur YouTube. Là, quand j'ai une idée en tête, je vais me, me consacrer et, et des heures et des heures. Donc, je suis plus dans le visuel que euh, dans la lecture. Euh, M'installer pour lire un livre, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Je n'ai pas cette capacité-là, à part quand je jeûne. Quand je jeûne pendant deux jours, mon cerveau calcule à des... C'est impressionnant. Il faut le vivre pour comprendre. Et là, je pourrais lire des livres non-stop, 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 tellement que tu es concentré. Autant qu'on penserait que ça serait le contraire. Moi, c'est prouvé. On est hyper concentré. OK. Ah, c'est intéressant, Crime. Je vais devoir essayer ça. Tu es en train de me vendre le concept. <rire> Au niveau d'apprentissage, ça serait quoi, justement? Tu ne, on parlait tantôt du grand succès, mais l'envers de la médaille, mettons, ta plus grande mésaventure ou l'échec que tu as pu vivre. Est-ce que tu en as une que tu voudrais nous partager? Tu sais, il n'y a pas beaucoup euh, d'échecs que j'ai eu parce que je suis un entrepreneur fonceur, mais euh, analytique. Donc, j'analyse constamment et je suis capable d'accepter qu'une situation dans laquelle je m'en vais, que je risque de tout perdre, d'un moment donné, je me retire. Tu sais, je fais comme, OK, euh, 
Euh, c'est bien beau prendre les risques, s'endetter et s'endetter, mais à un moment donné, il faut, faut arrêter l'hémorragie. Donc, je n'ai jamais eu de coût très, très, très difficile. Mais en même temps, je n'ai pas l'ambition de me rendre aux milliards de dollars, moi. Mm. Les jeunes aujourd'hui, avec les startups, ils visaient tout à la Uber. Euh, je vais valoir un milliard de dollars. Puis, je ne suis pas là pour tout. Là. Parce que ce pas ça le bonheur. Tu sais, je peux, je peux le dire parce que j'ai vécu les deux. L'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent apporte une... une, une une tranquillité d'esprit, si on veut, peut-être, mais pas du tout. C'est pas ça qui... Est... Moi, j'étais heureux, euh, quatre dans un appartement, à payer 110 pièces de loyer par mois, parce que je suis pas envieux. J'ai pas, j'ai pas le gêne de l'envie. Moi, j'ai pas le voisin gonflable, je n'ai pas ça. Donc, j'ai pu réaliser que, oui, autant que je voulais de l'argent, puis je voulais de la liberté, parce que dans... quand on est jeune, on dit hey, « je veux être riche, je veux avoir la liberté, je veux faire des voyages », pour se rendre compte que c'est un vide. Pour moi, en tout cas, c'est un vide. C'est pas ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est me lever le matin et travailler avec des gens pour leur partager ma passion. Et c'est ce que je fais. Euh, le... C'est ce que je fais à tous les jours. Les... les employés me trouvent spécial. Je, je, je... Moi, pour moi, je ne suis pas une personne spéciale loin de là. Mais les employés voient bien que je suis différent comme boss. Et c'est difficile pour eux de, de s'adapter à ça. Moi, je ne veux pas entendre parler dans mon entreprise des heures. Je suis rendu à 7h30, je vais tomber en overtime. Parle-moi pas d'heure. Parle-moi de résultats. Mm -hmm. Est-ce que tu as fait ta job aujourd'hui, demain? Mais quand même que tu... Je m'en fous, moi, que tu travailles 8 heures une journée puis que tu en travailles 5 le lendemain. Est-ce que le résultat est là? Est-ce qu'on a livré ce qu'on a promis aux clients? Si la réponse est oui, puis je t'ai demandé de faire 50 heures pour ça, tu vas être rémunéré. Si ça t'a pris 41 heures, achale-moi pas avec ton heure. Là. Moi, ça mérite au plus haut point. Je, je veux des résultats puis je veux... Plus fonctionner par bonus. On a une grosse commande à livrer. Mais pour moi, on dit à tout le monde, on se rend compte, on va dire OK, on doit livrer ça. On parle d'un bonus à ce moment-là, mais pas, je ne veux pas parler d'heure, mais c'est difficile avec les employés qui ont été drillés, même les plus jeunes, à penser euh, qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, c'est un, un, un concept pour moi qui est dépassé. Je comprends. Bien, pourtant, en plus, c'est assez d'actualité, effectivement, de parler plus d'objectifs puis. Euh mobiliser les gens justement par le succès de l'entreprise versus le nombre d'heures. Moi, je pense que c'est une très bonne façon, effectivement, de motiver les gens. Euh, par rapport à ça, j'imagine que depuis, peut-être avant, mais en tout cas, du moins depuis le passage au Dragon, j'imagine que tu te fais énormément solliciter pour euh, que oui. les gens investissent, que tu investisses dans des entreprises, pour avoir des conseils. C'est quoi, mettons, une ou des erreurs fréquentes que tu vois, tu sais, mis à part justement peut-être l'ego de vouloir devenir milliardaire? Vois-tu d'autres choses qui, qui te frappent? Bien, J'investis plus dans aucune entreprise. Maintenant, sur mon site, j'ai la vitrine québécoise. Donc, si j'ai un coup de cœur pour un entrepreneur, je ne veux pas investir avec lui. J'aime mieux lui donner de la visibilité puis promouvoir ses produits. Et c'est ce que je fais avec tous les produits sur la vitrine québécoise. Je promouvois ces produits-là en en parlant à tous les jours. L'erreur que tous les entrepreneurs font lorsqu'ils viennent approcher un investisseur, tous font la même erreur. Ils vendent leurs produits à l'infini. Il y a deux pitchs dans la vie qu'on doit avoir. Il doit avoir un pitch pour les clients et un pitch pour l'investisseur, le banquier. L'investisseur, là, il s'en balance un peu que ton produit. Moi, comme investisseur, je veux savoir ta bouteille d'eau, là, que tu vends à deux piastres, elle te coûte combien? Puis ça coûte combien acquérir un client? Mm -hmm. Si quelqu'un arrive, il me dit, regarde, mon téléphone, il coûte 1000 dollars, à fabriquer, il coûte une pièce, puis l'acquisition de clients, c'est 5 pièces. 5 pièces plus 1 dollar, ça fait 6 dollars. Si on le vend à 1000 pièces, je comprends qu'à chaque fois qu'on en vend un, on a 994 pièces qui s'en vient dans, dans le profit. C'est ça que j'ai besoin d'entendre rapidement dans le discours euh, invest, pour, pour le, si je veux investir. Mm -hmm. Quand je suis le client, je ne veux certainement pas savoir combien il me coûte. <rire> okay? Je veux savoir, est-ce qu'il fonctionne comme il est supposé fonctionner? Est-ce que la batterie va durer longtemps? Est-ce que la caméra, je veux connaître les fonctionnalités. Le problème, c'est que l'entrepreneur est tellement passionné qui endort l'investisseur en, en parlant des fonctionnalités à l'infini de son téléphone alors que je ne suis pas acheteur, mm -hmm. je suis investisseur. Et ça, c'est la gaffe euh, que tout le monde font. Dans les dragons, euh, quand ils, parlaient, là, quand ils partaient là-dedans, je les arrêtais tout de suite parce que ça me rendait fou d'entendre ça. <rire> c'est bon. Euh, tu fais affaire... Euh, Est-ce que tu es natif de l'Outaouais, par hasard? Oui. OK, c'est ça. Euh, As-tu fait des affaires là-bas ou tu as vraiment commencé en affaires à Montréal? Mm -hmm. Bien, je suis... j'ai été élevé sur une ferme dans le fond d'un rang en Outaouais, dans la région de la Petite-Nation. Je n'ai jamais eu de business dans ce coin-là parce que je suis déménagé 
pour mes études à Gatineau. Et euh, j'ai travaillé comme fonctionnaire fédéral mes cinq premières années au fait, euh, à, à Ottawa pour éventuellement m'en venir à Montréal. Et euh, donc, c'est ici que ça s'est passé euh, à Montréal. Mais maintenant, euh, bon, j'avais une maison de campagne et euh, tous mes produits d'érable sont faits là-bas. Mais pendant un an, on, on faisait le shipping de Montréal. Donc, on préparait en campagne, on emmenait toute la fin de semaine, on shippait d'ici. Et avec le confinement, avec la COVID, on s'est déplacé à la campagne puis ça ne reviendra jamais ici. Là, je suis en pleine expansion, je suis en train de construire une nouvelle bâtisse alors qu'avant, ça se passait dans mon garage ici à Montréal. Là, maintenant, on parle d'une bâtisse de 50 par 150 et j'investis là-bas et je veux faire travailler les gens de la petite nation pour qu'il y ait une fierté quand ils vont voir leurs produits, mais ils le voient déjà à travers la province, qu'ils le voient sur Amazon. On est en train d'ouvrir des points de vente aux États-Unis puis lorsqu'ils vont voir ça, bien, je, veux que, je veux que les gens sachent que ça vient d'un fond de rang avec une équipe exceptionnelle il faut avoir une fierté de où on vient, puis la fierté de où on vient euh, bâtit l'histoire d'une entreprise. Parce que lorsqu'on achète un produit, on achète l'histoire. Et euh, moi, c'est ce que je vends. Je vends l'histoire au nom des employés, bien entendu, mais c'est ce que je vends. Puis mon histoire, à moi, c'est le fond de rang. C'est là que ça a débuté. Dans un hangar, je l'ai déjà posé, posté ce vidéo-là, puis j'ai déjà montré la photo. C'est un vieux hangar que je voulais être inventeur quand j'étais petit. Et le hangar est encore debout après 50 ans, mais là, il, il, il c'est sa dernière année. Là. Il y a mal au dos. Là. Il commence et, à pencher. Euh, là. Il penche beaucoup puis il n'y a plus de toiture. <rire> bon, je ne veux pas le démolir parce que c'est émotif un peu. Mais ça a débuté là parce que pour moi, quand j'étais jeune, être entrepreneur, être son boss, c'est d'inventer quelque chose. J'ai passé des années et des années à vouloir inventer. Et je n'ai jamais su que je pouvais être un entrepreneur créatif jusqu'à temps que je me lance en affaires. Puis là, tu, tu passes la journée à régler des problèmes. Parce que pas tous les employés ont cette capacité-là. Il y a un problème, ils viennent te voir, ça ne marche pas. Toi, là, tu te reviens de bord et tu n'as pas l'équipe que tu voudrais avoir. Et ils font les meilleurs entrepreneurs. Ils finissent par trouver une solution. Au lieu de dire, ben, regarde, je vais fermer boutique, je m'en vais chez nous aujourd'hui, je suis tanné. Mm -hmm. Ça peut arriver qu'on le fasse aussi. On dit, regarde, là, je suis tanné, c'est fini. Puis là, tu arrives chez vous, tu t'en vas courir, tu trouves ta, ta solution. Donc moi, ça a commencé dans le petit hangar et là, je suis à 500 mètres de là et c'est là que je veux que ça se termine, mais dans 40 ans. OK, super. Parce que le Canada, ce podcast, aura compris que c'est un réseau canadien. C'est pour ça qu'il oui. aime bien avoir le réseau, veut qu'on interroge les gens un peu sur... Moi, dans le fond, mon rôle, euh, c'est vraiment de couvrir la province du Québec au complet. Donc, c'est de voir un peu des fois les différences, justement, en faisant des affaires, que ce soit en Outaouais, que ce soit à Montréal... Euh, Sens-tu justement, toi, une différence entre les deux, un avantage, des inconvénients? Veux-tu m'en parler un petit peu plus? Bien, écoute, le fait de faire affaire à la campagne amène un lot de défis qui, pour la ville, euh, est simple. Euh, L'Internet est définitivement un problème majeur dans les campagnes. Mmh. Je le vis, là maintenant, je le vis beaucoup moins, mais j'ai mis de la pression énorme sur mon fournisseur parce que ça tombait à toutes les demi-heures avec une bande passante ridiculement vraiment trop bas pour être capable de rouler une compagnie avec 17 employés. Ça ne fonctionnait pas. Euh, donc, je leur ai mis de la pression. On s'est chicané pour devenir très bon ami. Ça tombe régulièrement. Tu sais, des choses à Montréal, on ne s'attend pas que l'Internet tombe. L'Internet fonctionne. Mm -hmm. On ne s'attend pas à ça. L'électricité fonctionne. Dans le fond du rang, l'électricité arrête deux fois par jour. Donc, tu sais, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des petits challenges qui, oups, on n'a plus d'électricité, on ne peut plus imprimer de bordereaux d'expédition, on ne peut plus Envoyé. Il y a des transporteurs qui ne passent pas tous les jours. Moi, je fais de, 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 de l'expédition en ligne. Donc, il y a des transporteurs qui viennent juste le mardi puis jeudi. Donc, il y a des journées qu'il faut payer plus cher pour choisir un autre transporteur. Parce que moi, j'essaie toujours, lorsqu'une commande rentre, de trouver le transporteur qui va livrer le plus rapidement possible au meilleur coût possible, parce que c'est moi qui absorbe les frais de transport. Mais il y en a qui viennent juste le mardi ou jeudi. Il faut vivre avec ça aussi. Euh, mais en même temps, tu as un sentiment d'appartenance qui est plus fort. Mm -hmm. Les gens ne viennent pas juste chercher un job, les gens viennent participer à la croissance d'une entreprise. Et ça, c'est différent de la ville. Euh, à la ville, j'aurais des employés que je n'ai pas de lien. Là, ils habitent tous un peu à côté. Mm -hmm. On connaît soit son père, soit sa soeur, soit que des enfants qui ont, que j'étais à l'école avec les parents. C'est ça la beauté de la, de la campagne aussi. Quand on bâtit quelque chose, bien, le mot se passe et les gens de la région achètent de plus en plus et ils viennent soit chercher, on prépare la commande, ils viennent la chercher sur le balcon, ou 
on va leur porter en faisant nos commissions. Il y en a à tous les jours. On a une dizaine maintenant comme ça parce que les gens disent « Hey, ça vient du fond de rang. » Puis tel produit sur la vitrine québécoise, ça se fait ici. Puis regarde le popcorn. Bien, ça permet, alors qu'à Montréal, un popcorn de Montréal, c'est pas, pas vendeur. Mm -hmm. Dans la petite nation, dans n'importe quelle région à travers le Canada, quand tu fais affaire avec le popcorn de telle place, tu dis c'est le popcorn de la place, puis il en vend partout dans le monde, parce qu'on a beaucoup de clients à travers le monde, en France. En... Je ne demande-moi pas qu ce qui se passe en Belgique, mais on a plein de, com plein de commandes à envoyer en Belgique régulièrement aux États-Unis. Okay. Donc, les gens disent, hey, ça se passe ici, puis ils passent devant, puis ils disent, gars, c'est ici, je les vois pointer, là. Mm -hmm. Parce que, bon, j'ai une maison dans le fond d'un rang, la plupart des gens me connaissent, puis là, je les vois, ça ralentit, ça pointe. Donc, c'est une fierté des gens, même de la région, et ça, ça n'a pas de prix. Mm, J'avoue, un beau sentiment d'appartenance. Oui. As-tu un lieu, en... ça va être ma dernière question, mon cher, as-tu un lieu où tu vas pour te ressourcer, t'inspirer ou tout simplement justement te décrocher? Euh, J'aime aller prendre des marches dans le bois. Et euh, ben, à part la course, là, mais juste prendre une marche, euh, m'écraser dans le bois, puis juste regarder les arbres pousser, ce qui ce qui arrive pas, là, on les voit pas. <rire> mais juste m'asseoir pendant 10-15 minutes, puis j'aime ce moment-là, pas dans le temps des moustiques. Là, okay? Dans le temps des moustiques, là, euh, je me mets dans l'eau, puis je me laisse juste la tête sortir parce qu'il n'y a rien à faire. C'est extrêmement désagréable en ce moment. Mais autrement, euh, j'aime bien juste me lever le matin puis entendre... Ça, c'est une autre affaire de la campagne qui est fantastique. En ville, là, on n'entend plus les oiseaux. Mm. Ou presque pas. En campagne, je m'assois le matin avec un café dehors pendant 10-15 minutes à regarder rien. ok À part mon téléphone des fois, là, comme tout le monde. Mais la réalité, c'est que tu entends les oiseaux, tu prends un café dans la nature... Euh, pour moi, juste être dans la nature, de regarder plus loin avec nos yeux que le bout de notre écran. Parce qu'en ville, on a toujours un building qui nous empêche la vue. Les étoiles, le soir, je sors, si je ne fais pas de dos tôt, parce que je me lève à 3h30 le matin, mais je sors à 3h du matin dehors, à 3h30, 4h, bon, oui, c'est tôt. Mais c'est fantastique de voir les étoiles. Je les avais complètement oubliées depuis 25 ans que je suis à Montréal, que les étoiles, ça existe. Tu sors le matin, puis quand j'étais jeune, les gens venaient de la ville, puis ils venaient en campagne, puis ils regardaient les étoiles. Ils disaient, oh my God, que c'est beau les étoiles. Euh, moi, je les regardais en venant dire, dans ce temps-là, ceux qui prenaient du, euh, du pot, on les appelait les poteux. Mm -hmm. hein? Fait que là, je me disais, c'est sûr que ces gens-là sont sans drogue, parce que ça, on voit ça tous les jours. Là. Donc, ces moments-là, pour moi, c est, c est, c est, sont importants. Sortir très tôt le matin pour entendre la nature, voir les étoiles, euh, aller m'asseoir dans le bois pour regarder. Euh, ne serait-ce que 15 minutes, un arbre, puis regarder comment il a fait pour être debout après des grands vents. Il est gros, il est à flanc de montagne, un chêne qui est droit. Moi, honnêtement, ces petits 10-15 minutes-là me ressource pour une semaine. Ah, oh, c'est super. Bon, bien, ça fait le tour, mon cher. Euh, Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? C'est sûr que le lien de, de ton site web va être mis là, euh, sous l'article, euh, bien, sous l'article, sous la vidéo, en fait. Mais tu as oui. un dernier mot de la fin ou une chose que tu veux nous partager? Ou... Non, je pense qu'on a pas mal tout couvert, oui. C'est bon. Ben, je pense. Oui, ben oui c'était super intéressant, sérieusement. Fait qu'on va essayer le jeûne, on va essayer de se lever tôt le matin. <rire> c'est Et... pas pour tout le monde, mais on s'habitue. Moi, honnêtement, maintenant, c'est que c'est même pas négociable. Je mets mon cadran. Souvent, je me réveille avant mon cadran, mais sinon, mon cadran est à 4 heures, moi, 7 jours par semaine. OK. Puis avant, j'avais besoin de faire des siestes l'après-midi, mais depuis un an et demi, depuis que je jeûne, je ne dors plus du tout les après-midi. Okay. Puis j'essaie de toffer, j'essaie de toffer jusqu'à 9 heures le soir. Ça, c'est vraiment mon, mon extrême, là. Oui, oui. Ça tombe bien parce qu'on ne peut pas recevoir de la visite, fait que je ne suis pas obligé de m'endurer jusqu'à 11 heures le soir parce qu'on a de la visite à la maison. Mais là, je vais redevenir sociable un peu. C'est bon. Bien, merci, ouais. mon cher. Euh, tu es très inspirant et on a appris beaucoup. Fait que merci aussi aux auditeurs qui étaient présents. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook ou à vous abonner pour, à l'Infolette pour avoir toutes les nouvelles capsules. Merci. Bye-bye. Merci. Bye.